स्वागत है तुम्हारा आज खेलेंगे मैथ्स का पिटारा बजाएंगे एल्जेब्रा का ढोलक मैं हूं अमित मोदक सो वेरी वेरी वेलकम माय लवली लवली स्टूडेंट्स और सभी को नवरात्र का ढेरों 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 शुभकामनाएं विश यू ऑल अ ब्लिसफुल हैप्पी नवरात्र तो स्टूडेंट्स चलो फिर आगे बढ़ते हैं जैसे कि ये हमारा एल्जेब्रिक एल्जेब्रा का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे थे एल्जेब्रा में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जैसे हमने लेक्चर वन किया था ये हमारा पार्ट टू होगा एंड दिस इज बेसिकली फॉर आवर ग्रेड सिक्स मैथमेटिक्स ठीक है तो अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड यू मस्ट ऑल्सो अवेयर ऑफ नोइंग कि हम लोग के वेदांतु पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेस चल रहे हैं और स्पेशली फाइव एंड सिक्स एंड सेवन एंड एट जो कि लेवल फोर एंड लेवल फाइव पे ओ एम एम कोर्सेस चल रहे हैं ओलंपिया मैथमेटिक्स मैथ मास्टरी तो यहां पे देखो बहुत ही अमेजिंग टीचर्स है सो दैट यू गेट Prepared, well prepared for your all competitive exams. जितने भी competitive exams, especially IMO, Congru, ऐसे ना जाने बहुत ही अच्छे अच्छे competitive exams हैं जहाँ school के beyond तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा. Okay? So for more details, you can see on the link. Okay. तो आगे बढ़ते हैं. So आज का जो हमारा sub topic होगा. ऑपरेशंस ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लेकिन उस पर जाने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते क्या हमने अभी तक क्या सीखा सो so, जिसने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स पे यू कैन गो एंड सी द पार्ट वन फुल ओके सो लेट इज रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न अबाउट ऑपरेशंस ऑन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द प्रीवियस सेशन सो एडिशन हमने देखा था पहले समझा था कि इंट्रोडक्शनरी पार्ट ऑफ एल्जेब्रा जो कि एक बहुत ही ओल्ड ब्रांच है हमारा मैथमेटिक्स का जहां पे हम लोग कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के ऑपरेशंस पे ध्यान देते हैं और उनपे ऑपरेशंस क्या करते हैं जैसे एडिशन सब्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन फिर उसमें बहुत सारे टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस किया था सो ऑल डिटेल्स आर बिंग गिवेन इन द लास्ट वीडियो सो यू वॉन्ट टू गो एंड दैट the link is being there you just simply go over there and check the part 1 of algebra grade 6 so addition humne dekha tha ki sum of two variables x and y is written as x plus y agar hamara x ki value agar 5 de rakhi hai y ki value 8 de rakhi hai age although hum log jante hain variables ki value hame pata nahi hoti hame nikalna padta hai aur if it has been provided then we can just simply put them and get the answer So, x plus y is equal to 13 होगा अगर हमारा x 5 है और y 8 है ओके नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन व्हेन अ वेरिएबल से y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर वेरिएबल से x वी राइट एज x minus y फिर उसी तरह से अगर x रिप्रेजेंट्स 5 y रिप्रेजेंट्स 2 लेट्स से फॉर एग्जांपल ये है ठीक है इफ तो 5 minus 2 is equal to 3 देन मल्टीप्लिकेशन व्हेन द टू टर्म्स आर मल्टीप्लाइड देन द प्रोडक्ट हैज द कोफिशिएंट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स तो मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दो टर्म्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे जो कांस्टेंट्स होते हैं उनको हम लोग अलग से मल्टीप्लाई करते हैं और जो उसके कोफिशिएंट्स होते हैं वो अलग से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 2x अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x स्क्वायर के साथ ओके और लेट्स से 3x स्क्वायर के साथ तो ये क्या होगा 2 into 3 6 हो जाएगा x into x स्क्वायर ये हो जाएगा x टू द पावर 3 ठीक है नेक्स्ट कम्स पावर ऑफ अ वेरिएबल तो जब भी हम लोग देखते हैं एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर होता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब देखते हैं पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है तो हम लोग देखते हैं उस पर वी ऑलवेज लुक फॉर द वेरिएबल व्हाट इज द वेरिएबल एंड वी सी व्हाट इज द हाइएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल दैट गिवस द पावर ओके दैट गिवस द पावर एंड दैट Power basically tells that that variable is being multiplied for that number of times. If we have been given suppose three m square, that means m square stands for m into m, m cube means m into m into m. Okay, so that gives us the power. Now next comes division. When a variable say let's a 
is being divided by another variable b, then उसको हम लोग fraction के form में लिख लेते a divided by b, जिसको simply a by b भी लिखते हैं. All right. So all these stuffs we have done and we have practiced a lot on it. Okay. So let's get started with more few questions and very very interesting questions for your better understanding and also we'll be doing some previous year questions. For that you have to wait till the end. So be ready with the notebook and pen and ho jao shuru. So let's get the first question. Let's welcome the first question on the screen. Here it is. Deko. Simplify the expression 12m square minus 9m plus 5m minus 4m square minus 7m plus 10. Simplify the expression 12m square minus 9m plus 5m minus 4m square minus 7m plus 10. What is going to be the answer of this expression? Chaldi se batao, chat box mein A, B, C, A, D. What going to be the answer? You will be getting 10 seconds, huh? 10 seconds to think. So it's to be. Put a pause on the video and try to solve and get the answer. Okay, ending it in 5, 4, 3, 2, and 1. So let's look into the answer. So B is the correct answer. So just know B like a very, very well done, my lovely bacho. और जिन्होंने नहीं सका तुम भी अभी बहुत मेरे प्यारे ही बच्चे हो बट कोई बात नहीं तुमने कोशिश किया दैट्स वंडरफुल चलो कोई बात नहीं सो लेट्स सी इफ यू हैव नॉट गॉट द आंसर तो देखो हम लोग लाइक like टर्म्स ढूंढते हैं ताकि एडिशन या सबट्रैक्शन कर सके सो so, m स्क्वायर वाले टर्म है क्या हां है ना सर 12m स्क्वायर 4m स्क्वायर तो 12 4 8 हो जाएगा पर ऐसा नहीं कि m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर जीरो कर देते हैं कुछ बच्चे नहीं। We will look for this complete term. ये हमारा एक मोनोमियल है, ठीक है? ये एक सिंगल टर्म एक मोनोमियल है। अल्दो ये एक पॉलिनोमियल है, बहुत सारे टर्म्स हैं, एक दो, तीन, चार, पांच, छः, ओके, छः टर्म्स ये एक्सेक्टली एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि एक लाइक टर्म्स है तो इनको हम लोग सबट्रैक्ट कर सकते हैं तो 12 minus 4 8 और m का m स्क्वायर m स्क्वायर ही रह जाएगा ठीक है m स्क्वायर m स्क्वायर जो है वो m स्क्वायर ही रहेगा उसी तरह से लेट्स लुक इनटू द फॉर नेक्स्ट लाइक टर्म्स minus 9 minus 7 और plus 5 ओके सो minus 9 plus 5 अगर करते हैं minus 9 plus 5 तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस साइन हमारा बड़ा का होता है वो है माइनस है तो माइनस नाइन प्लस फाइव हो जाएगा माइनस फोर एम और माइनस फोर एम माइनस सेवन एम ठीक है मैं आंसर समझता हूँ माइनस नाइन एम प्लस फाइव एम तो ये कितना आएगा माइनस फोर एम अब ये माइनस फोर एम के साथ फिर माइनस सेवन एम भी ह� तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 7 प्लस 4 11 तो ये बन जाएगा माइनस 11 एम अब क्या बच गया सर प्लस 10 बच गया सो प्लस 10 तो ये हम लोग एक मिनट के अंदर बहुत ही आसान से सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेशन हमें बहुत सारा चीज माइंड में करने की कोशिश करना है ठीक है ताकि हम लोग फास्ट कर सके ओके सो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर if an expression is taken away from 4 minus 5p plus 6p square plus 8p cube to obtain minus 6p cube minus 7p square plus 5p minus 3, then the expression is. If an expression, agar koi ek expression ko taken away, so liya gaya. From this expression, to obtain ताकि ये expression मिले, then that expression is what?
if an expression देखो समझो if an expression is taken away from this है ना इस expression से कुछ लिया गया ताकि ये expression बन सके so कह रहा है with what is that expression that is being taken away इसको छोटे पैमाने में सोचो बहुत ही आसान है Take your time. Try to get the correct answer. Okay. Chala. So let's look into the answer part. So the right answer is A. That's 14P cube plus 13P square minus 10P plus 7. ओके okay? चलो मैं सिंपलीफाई करता हूं उसको ब्रेक डाउन करता हूं तो आसान बनाने के लिए सपोज अगर मैं बोलूं कि भाई देखो हमारे पास जो है ना 17 है ठीक है 17 से मैं यहां बॉक्स बना देता हूं 17 से कितना टेक अवे कर लूं मैं है ना 17 से कितना टेक अवे कर लूं ताकि मेरा 11 बन जाए तुम्हारा आंसर होगा सर 6 कैसे पता चला सर ऐसा करते हैं ना 17 minus 11 अगर करते हैं तो ये आता है 6 तो obvious 17 minus 6 अगर करते हैं तो 11 आता है the same way कि हमारे पास जो है हमारा ये box box जो हमें निकालना है क्योंकि कह रहा है एक expression को लिया गया है इससे ताकि ये बन सके so उस expression को निकालने के लिए ठीक है तो required expression ठीक है required expression लिख दे equal to क्या करें 4 minus 5p 4 minus 5p plus 6p square plus 8p cube minus ठीक है minus क्या ना minus 6p cube minus 7p square plus 5p minus 3 इसको सॉल्व करते हैं 4 minus 5p plus 6p square plus 8p cube minus minus plus हो जाएगा 6p cube हो जाएगा minus minus plus 7p square हो जाएगा minus plus minus 5p हो जाएगा minus minus plus 3 हो जाएगा तो इसको आप लोगों सॉल्व करते हैं लाइक like टर्म्स ढूंढते हैं कौन कौन से लाइक like टर्म्स है हमारे पास सो लाइक टर्म्स अगर देखा जाए तो हमारे पास 8p cube है और 6p cube. 8 plus 6 कितने हो गए? 14. 14p cube हो गए. Next ढूंढते हैं p square वाले टर्म. 6p square और यहाँ 7p square. कितने हो गए? 6 plus 7, 13p square. Next ढूंढते हैं p वाले टर्म्स. Minus 5p और यहाँ minus 5p. कितने हो गए? Minus 10. कांस्टेंट जो बच गए 4 और यहां पे 3 तो कल मिला के बन गया देखो ऑप्शन ए मैच कर गया राइट एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ओके चल तो मजा आया तो जल्दी से ढोलक लिख दो चैट बॉक्स में जल्दी से ढोलक लिख दो ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सिंपलीफाई a³ 2a² 4a minus 5 minus bracket के अंदर minus a cube minus 8a plus 2a square plus 5 इसे हमें simplify करना है okay simplify करो sign का ध्यान बहुत देना है ठीक है कई बार students क्या करते हैं mistake होता है sign में हम लोग sign पे ध्यान नहीं देते हैं बस करते चलते हैं नहीं give it a very very much care about the signs okay positive negative kya kar rahe hain dhyan dena hai is pe kafi mistakes hoti hai okay so i hope it is done students chalo then let's look into the answer here so the right answer is option c 2a cube minus 4a square plus 12a minus 10
ओके तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा तो ए क्यूब ए क्यूब एज इट इज यहां पे है तो हम लोग इसको लिख देते हैं ए क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस फाइव अब देखो जैसे मैंने कहा कि ध्यान देना हमें साइन पे माइनस एन टू माइनस प्लस ए क्यूब माइनस इन टू माइनस प्लस एट ए माइनस प्लस माइनस टू ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अब देखेंगे लाइक like टर्म्स कौन कौन से हैं ए क्यूब और ए क्यूब बन गया टू ए क्यूब ठीक है देन माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बन गया माइनस फोर ए स्क्वायर देन प्लस फोर ए प्लस एट ए कितने हो गए प्लस ट्वेल्व ए माइनस फाइव माइनस फाइव कितने बन गए माइनस टेन एंड दैट इज द आंसर matches with c option theek okay? hai so this is what the correct answer of this question okay chali next move on karte hain next question pe by how much is x cube plus 2x square y minus 6xy square plus y cube less than y cube minus 3x square uh, xy square प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब बाय हाउ मच बाय हाउ मच इज एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस सिक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब लेस देन वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब ओके चल लेट्स डू इट एंड राइट द आंसर यू आर गेटिंग ऑन द चैट बॉक्स ठीक है ये एक्सप्रेशन है ना बाय हाउ मच ये कम है लेस है इससे डू इट वेरी कॉशियसली सो दैट यू डू नॉट मेक एनी मिस्टेक और राइट लेट्स लुक इन टू द आंसर सो द करेक्ट आंसर इज ए That is three x y square plus two x square y minus two x cube. So very well done. Jino ka answer a gaya. ठीक है. चलिए. तो देखते हैं how we can do this. So बोल रहा है ये वाला expression कितना कम है इससे. <coughs> इसका मतलब ये बड़ा है. So इससे हम लोग minus करेंगे. Y cube minus three x y square plus four x square y minus x cube. से minus करेंगे. ऐसा है ना? कि जैसे अगर कहते हैं कि भाई बताओ कि सेवन कितना छोटा है है ना सेवन कितना छोटा है ट्वेंटी से तो पता चल जाएगा ट्वेंटी माइनस सेवनटीन ट्वेंटी माइनस सेवन दैट इज थर्टीन थर्टीन छोटा है ओके okay? उसी तरह से ये एक्सप्रेशन कितना छोटा है इससे तो इससे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू जैसे मैं पहले ही बताया हूं जब भी हमारे पास एक से ज्यादा टर्म हो और माइनस हो पहले तो बहुत सतर्क हो जाना है so, इसको सॉल्व करेंगे वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस सिक्स एक्स वाई स्क्वायर माइनस Y cube, ठीक है अब देखना है लाइक टर्म्स का है तो अगर यहां देखे लाइक like टर्म्स पे ध्यान दे तो वाई क्यूब और माइनस वाई क्यूब ये कैंसल हो जाता है ठीक है अब नेक्स्ट आता है हमारे पास माइनस थ्री एक्स एक्स वाई स्क्वायर और यहां पे प्लस सिक्स एक्स वाई स्क्वायर तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर बड़ा है कितना बड़ा है सिक्स माइनस थ्री दट इज पॉजिटिव थ्री एक्स वाई स्क्वायर ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई तो यहां पे भी हमारा पॉजिटिव साइन आएगा टू एक्स स्क्वायर वाई 
फिर आता है माइनस एक्स क्यूब और यहां माइनस एक्स क्यूब तो ये बन जाता है माइनस टू एक्स क्यूब सारे सॉल्व हो गए सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर ये हमारा करेक्ट आंसर है ठीक है आगे बढ़ते हैं इन अ स्कूल एट ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस नाइन स्टूडेंट्स वेयर एनरोल ठीक है इतने सारे स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे टू ए स्क्वायर माइनस नाइन ए प्लस टू स्टूडेंट्स वेयर बॉयज हाउ मेनी गर्ल्स वेयर एनरोल्ड हाउ मेनी गर्ल्स वेयर एनरोल्ड इन अ स्कूल एट ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस नाइन स्टूडेंट्स वेयर एनरोल्ड 2a square minus 9a plus 2 students were boys. How many girls were enrolled? So, jaldi se bataiye, fada fat. Put a pause on the video and try to get the answer. Okay? Shari. So, let's look into the answer. 6a square plus 13a plus 7 is the girls being enrolled. Kaise? So, bahut hi simple hai. स्टूडेंट्स जब हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं दैट मींस बॉयज एंड गर्ल्स आप ऑल्टर कहते हो है ना सो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स इतने थे इसमें से बॉयज को माइनस कर देते हैं ओके सो विल गेट एट ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस नाइन माइनस टू ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस नाइन ए माइनस टू तो एट माइनस टू हो गया सिक्स ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस नाइन ए ये आ गया प्लस थर्टीन ए और माइनस नाइन सॉरी यहां पे मैंने एक मिस्टेक किया था प्लस तो प्लस नाइन है माइनस टू प्लस नाइन माइनस टू ये कितने हो गए पॉजिटिव सेवन और यही हमारा आंसर है ओके चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स What should be the value of a if the value of 2x square plus x minus a equals to 5 when x equal to 0? Kera, what should be the value of a if the value of 2x square plus x minus a equals to 5 when x equal to 0? Kera, is expression me. ए का वैल्यू निकालो अगर एक्स इक्वल टू जीरो है चलो बहुत ही कम समय लगना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में वन स्टूडेंट्स बी क्विक चलो स्टार्टिंग एन फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स लुक इनटू द आंसर सो ए इज इक्वल टू माइनस फाइव इक्वल टू माइनस फाइव कैसे बहुत ही सिंपल 2x square plus x minus a equal to 5 कह रहा है और दे रखा है ए एक्स जो है जीरो है तो ये क्या हो जाएगा पहला टर्म जीरो दूसरा टर्म जीरो माइनस ए इक्वल टू फाइव सो कह लेंगे ए इज इक्वल टू माइनस फाइव सिंपल ओके ऑल राइट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम ओ टू एटीन का सवाल है बाय हाउ मच इज माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन द सम ऑफ माइनस एटीन एक्स प्लस सिक्स वाई एंड फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव कह रहा है कि माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस टू वाई कितना ग्रेटर है हाउ मच इज दिस ग्रेटर देन द सम ऑफ दिस टू चलो क्विकली सॉल्व करो पुट द पॉज ऑन द वीडियो एंड सॉल्व इट एंड राइट योर आंसर ऑन द चैट बॉक्स ए बी सी या डी ओके और राइट लेट्स लुक इन टू द आंसर नाउ ए इज द राइट आंसर कैसे सॉल्व करें ओके सो कह रहा है कि ये कितना बड़ा है इन दोनों के सम से तो सबसे पहले सम निकाल लेते हैं ठीक है माइनस एटीन एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव वाई लाइक टर्म्स कौन कौन है माइनस एटीन प्लस फाइव कितने हो गए माइनस थर्टीन एक्स प्लस सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव ये हो जाएगा माइनस नाइनटीन वाई 
अब चूंकि ये जो है ये जो आंसर है ये ये कह रहा है कितना छोटा है बोल दो या फिर कह रहा हो कि इस तरह से कह सकते हैं हाउ मच इज दिस ग्रेटर देन दिस मतलब ये छोटा हुआ तो ये कितना बड़ा हुआ लेट्स फाइंड दैट सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस टू वाई से माइनस कर देंगे हमारा सम को ताकि हमें पता चल जाए कितना बड़ा है तो माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस टू वाई माइनस माइनस प्लस थर्टीन एक्स प्लस नाइनटीन वाई सो थर्टीन एक्स और यहां माइनस ट्वेल्व एक्स ऑब्वियस एक्स आएगा और साइन पॉजिटिव होगा उसी तरह से नाइनटीन और प्लस टू वाई ठीक है नाइनटीन वाई प्लस टू वाई ये बन जाएगा ट्वेंटी वन वाई and this is what the correct answer is let's move on to the next question here nine number sawal if a equal to 9t square plus 14xt minus 3x square b equal to 16xt plus 4x square minus 5t square and c equal to minus 7x square minus 19xt minus 8t square then find the value of b minus a minus c ये फिर से आई एम ओ टू थाउजेंड एटीन का सवाल है बच्चों तो देखो अगर आई एम ओ के एग्जाम देना चाहते हो तो अगर कर पा रहे हो कितनी अच्छी बात है रिनाउंड एग्जाम और हम लोग आई एम ओ की प्रैक्टिस कराते हैं आई एम ए की तैयारी कराते हैं एंड फॉर दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट ओ एम एम फोर ओ एम एम लेवल फाइव ये अलग अलग कोर्सेस चलते हैं ओके okay? और बहुत सारे फैंटास्टिक उसमें वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं टेस्ट सॉल्यूशंस होते हैं टेस्ट लिए जाते हैं वीकली ठीक है टेस्ट लिए जाते हैं असाइनमेंट दिया जाता है अलग अलग चैप्टर्स की रेगुलर प्रैक्टिस होती है वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड होती है और लेक्चर्स भी होते हैं वीक में एक दिन क्लास होता है वन आवर का क्लास होता है तो बहुत ही अमेजिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग प्लेसेस से ज्वाइन करते हैं इवन कुछ बच्चे अब्रॉड से भी होते हैं बाहर के देश से भी ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको पता है कि आईएमओ जैसा एग्जाम कितना महत्वपूर्ण होता है ओके सो आई वांट यू ऑल पीपल आल्सो टू गेट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स एंड गेट एनरोल योरसेल्फ इन सच कोर्स और फेदर्स ऐड करो अपने कैप पे कहने का मतलब ट्राई टू बिकम वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल ताकि तुम्हारा नॉलेज और ज्यादा और और ज्यादा बढ़ते रहे ओके okay. तो यस हम लोग इस सवाल की बात कर रहे थे कि एफ ए इज इक्वल टू नाइन टी स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स टी माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बी ये है और सी ये है तो ए बी माइनस ए माइनस सी की वैल्यू क्या होगी ओके लेट्स लुक इनटू द आंसर सो आंसर राइट आंसर इज ऑप्शन ए ठीक है तो सॉल्व करते हैं बी माइनस ए माइनस सी कह रहा है तो हम लोग बी ले लेते हैं पहले बी हमें दे रखा है सिक्सटीन एक्स टी प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव टी स्क्वायर माइनस ए तो जैसे मैं बोला माइनस रहा तो उसको ब्रैकेट में रखने का नाइन टी स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स टी माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सी सी कितना है ब्रैकेट में रखते हैं माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस नाइनटीन एक्स टी माइनस एट टी स्क्वायर ठीक अब सॉल्व कर लेते हैं सिक्सटीन एक्स टी प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव टी स्क्वायर बहुत ध्यान से करेंगे ताकि किसी तरह का मिस्टेक ना हो माइनस प्लस माइनस फिर से माइनस फोर्टीन एक्स टी फिर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस नाइनटीन एक्स टी माइनस माइनस प्लस एट टी 
लाइक टर्म्स ढूंढते हैं लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं मेरे बच्चों कौन कौन से लाइक टर्म्स है इसमें तो देख लेते हैं जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे टी स्क्वायर वाले पहले ढूंढ लेते हैं टी स्क्वायर वाले कौन कौन है माइनस फाइव टी स्क्वायर माइनस नाइन टी स्क्वायर और कहा है यहां है सो माइनस फाइव माइनस नाइन माइनस फोर्टीन माइनस फोर्टीन प्लस एट माइनस फोर्टीन प्लस एट जो कि होता है माइनस सिक्स माइनस सिक्स टी स्क्वायर अब ढूंढते नेक्स्ट टर्म एक्स टी वाले टर्म्स ढूंढते हैं तो सिक्सटीन एक्स टी है हमारे पास माइनस फोर्टीन एक्स टी तो सिक्सटीन माइनस फोर्टीन टू एक्स टी हो गया प्लस नाइनटी वन सॉरी प्लस नाइनटीन एक्स टी तो टू प्लस नाइनटीन हो गए पॉजिटिव ट्वेंटी वन एक्स टी अब ढूंढते हैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर कितने बन गए फोर्टीन एक्स स्क्वायर और यही हमारा आंसर है ओके सो माइनस सिक्सटी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी वन एक्स टी प्लस फोर्टीन एक्स स्क्वायर इज आवर राइट आंसर ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ नाइन एक्स माइनस फोर वाई प्लस सिक्स जेड स्क्वायर एंड माइनस फाइव एक्स माइनस फोर वाई माइनस जेड स्क्वायर फ्रॉम द सम ऑफ दिस टू एक्सप्रेशन ठीक है आई एम ओ टू का सवाल है बच्चों आई एम ओ टू तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि एंड तक देखोगे तो डेफिनेटली आर गोइंग टू गेट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओके यू गेट अ नैक ऑफ द होल आइडिया ठीक है सो so, चलो सॉल्व करो उसको सब ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सॉल्व इट All right then. Sure. Let's look into the answer. The right answer is C option. How? Let's solve it. Okay. Solve it. So, what is it? Subtract the sum of this from the sum of this. मतलब इन दोनों का sum से इसको इन दोनों के sum को minus करना है. So, sum निकाल लेते हैं दोनों का. ठीक है. पहले nine x माइनस फोर वाई प्लस सिक्स जेड स्क्वायर प्लस सम ही करना है प्लस कितना हो गया माइनस फाइव एक्स माइनस ऐसे लिख सकते हैं माइनस फोर वाई प्लस माइनस जेड स्क्वायर ठीक है तो नाइन एक्स और यहाँ माइनस फाइव एक्स देखो उसको ऐसे भी कर सकते हैं नाइन एक्स एड भी कर सकते हैं नाइन एक्स माइनस फाइव एक्स एड ही तो करना है 4x हो गया माइनस फोर वाई माइनस फोर वाई एड करना है माइनस एट वाई हो गया प्लस सिक्स जेड स्क्वायर और माइनस फाइव माइनस जेड स्क्वायर तो ये हो गया पॉजिटिव फाइव जेड स्क्वायर ठीक है इसी तरह से दूसरा जो सम करना है हमें देख लेते हैं फटाफट सिक्स जेड और इधर z है ही नहीं ठीक है कोई बात नहीं तो सिक्स जेड को वैसे ही लिख देंगे सिक्स जेड लिख देते हैं प्लस नाइन वाई इधर माइनस वाई तो ये हो गया प्लस एट वाई माइनस टू जेड स्क्वायर और यहाँ पे हमारा माइनस जेड स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस थ्री जेड स्क्वायर और यहाँ पे हमारा माइनस एक्स है उसका कोई जोड़ नहीं है तो यहाँ माइनस एक्स अब एज पर द क्वेश्चन इन दोनों का सम इन दोनों का सम से इनके सम को माइनस करना है और राइट सो सिक्स जेड प्लस एट वाई माइनस थ्री जेड स्क्वायर माइनस एक्स से माइनस करना है फोर एक्स माइनस एट वाई प्लस फाइव जेड स्क्वायर तो ये आ जाएगा सिक्स जेड प्लस एट वाई 
minus 3z square minus x minus 4x plus 8y minus 5z square. All right. So solve करते हैं like terms को देखते हैं सबसे पहले हमारे पास x term को लिख लेते हैं minus x minus 4x बन गया minus 5x y वाले terms को देखते हैं 8y और 8y बन गया 16y z वाले को देखते हैं plus 6z और तो कोई है ही नहीं प्लस सिक्स जेड हो गया और फिर माइनस थ्री जेड स्क्वायर और माइनस फाइव जेड स्क्वायर ये बन गया माइनस एट जेड स्क्वायर ठीक है तो इस तरह से हमारा आंसर आता है सी ऑप्शन इस तरह से हमारा आंसर आता है सी ऑप्शन ओके सो वेरी वेरी वेल डन स्टूडेंट्स वेरी वेल डन चलिए लेट्स डू द अनदर क्वेश्चन Select the correct option. Which one is the correct option for this? कौन सा सही लग रहा है Which one is the correct option? Two x plus three y into two x minus three y. Equal to four x square minus nine y square. दूसरा कह रहा है three x plus y whole square equal to nine x square plus six x y plus y square. इसरा one forty four m square minus one sixty nine n square equal twelve m plus thirteen n twelve m minus thirteen. All of these. Be quick. Starting in three, two, one. Surely, sir, but oh, here comes the question. Yes, all of these. सब कुछ तो सही है, है ना? ये a plus b और a minus b के हिसाब से चल रहा है. ये a plus b whole square हो गया, और ये a square minus b square का factorize हो गया या breakdown हो गया. All right, let's move on to the next one. तो अभी हम लोग करेंगे कुछ previous year के और questions जो थोड़े different topics से हैं. ताकि एक रिवीजन हो सके ठीक है चलिए सो लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट प्रीवियस ईयर 2016 का सवाल है भाई अभी हम लोग बहुत सारे रैशनलाइज सॉरी बहुत सारे अलजेब्रा के क्वेश्चंस किए अभी जो है हम लोग कुछ डिफरेंट टॉपिक से करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सक्सेसर ऑफ अ नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय सबट्रैक्टिंग 1 The difference between successor and predecessor of a number is the smallest composite number, and the difference between least natural number and least whole number is one, and all of these. Konsa sahi lag raha hai? Come on, come on, be quick. Which one is correct? Okay. चलो फिर आंसर को रिवील करता हूं मैं एन थ्री टू वन ऑप्शन सी इज करेक्ट जो डिफरेंस होगा लीस्ट नेचुरल नंबर जैसे वन लीस्ट होल नंबर जीरो वन माइनस जीरो इज वन ठीक है सक्सेसर यहां ए कह रहे हैं सक्सेसर ऑफ अ नंबर कैन बी ऑप्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग सक्सेसर सब्ट्रैक्ट करने पे थोड़ी ना आता है एड करने पर आता है ओके चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट चार ऑप्शन है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है दैट हैज टू डिफरेंट फेसेस एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल इनमें से कौन सा ऐसा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रिक्वायर्ड सॉलिड ए हमारा क्यूबॉइड है बी कौन है सी हमारे पास प्रिज्म है और डी हमारे पास है प्रस्टम इसे प्रस्टम कहते हैं चलो चलो जल्दी 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 थ्री टू वन एंड लेट्स रिव्यू सी इज द राइट आंसर यस दैट्स द प्रिज्म जो प्रिज्म होता है वहां हमारा 
ट्राइंगुलर प्रिज्म से कहते हैं ट्राइंगुलर ऑल दो बहुत सारे टाइप ऑफ प्रिज्म होते हैं ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योमेट्री से आया हुआ है इसमें हमारा ट्राइंगल है और रेक्टेंगल है ठीक है तो यहाँ पे दो डिफरेंट फेसेस है यहाँ पे और राइट सो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था तो हमने ओवरऑल देखा जाए तो एल्जेब्रा के बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस किया हमने ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो उम्मीद करता हूं सभी के जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्ग हो गए सॉल्व करने की क्षमता बढ़ गई ओके okay? तो इसी के साथ मैं एंड करूंगा एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स है ना चलो फिर लेट्स एंड द क्लास यर थैंक यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय टेक केयर एंड विश यू अगेन अ हैप्पी नवरात्रा टू ऑल and a happy durga puja